펜트하우스 시즌2는 2월 19일 금요일에 첫 방송으로 확정되었네요. 정말 기대가 되는데요. 이번 영상은 스페셜 편에서 공개된 예고편 분석입니다. 포스터를 보니 천서지는 10년 만에 독창회를 하는 것 같습니다. 하지만 포스터에는 빨간 글씨의 악담들이 낙서되어 있습니다. 천서진이 급하게 포스터를 뜯는 장면이 나오고 그의 뒤에는 운동화를 신은 누군가의 모습이 보입니다. 천서진의 뒤를 보는 인물은 모자를 쓴 오윤희일 것으로 예상이 되는데요. 독창회를 하기 전에 겁을 주려고 한것 같습니다. 그리고 장례식 때 쓰는 영정사진에 천서진의 얼굴에 낙서를 해서 보낸 것도 오윤희겠죠? 혹시 설마 반전으로 천서진을 괴롭힌 건 심수련일까요? 예고편 처음 장면은 천서진이 청보라빛 드레스를 입고 독창회를 하는 모습이 보입니다. 그리고 촛불을 넘어뜨리면서 넘어지는 장면이 나오는데요. 그리고 다음 장면에서 구두가 보이는데 이 구두는 하윤철의 구두일까요? 주단태의 구두일까요? 그리고 살인과 더불어 타로까지 한 오윤희 그의 딸 베로나는 예전과 똑같이 괴롭힘을 당하는 것으로 보입니다. 위에서 핏빛 물을 내리붓는 인물은 주석경처럼 보이네요. 주석경의 아빠 주단태가 권력을 되찾은 모습은 석훈 석경이 학교에서 자신의 권력도 되찾았다는 뜻이겠죠? 그리고 자신의 엄마 심수련을 죽인 오윤희의 딸이 베로나라는 생각에 괴롭힘의 강도는 더 강해진 것 같습니다. 석경이 베로나에게 빨간 물을 붓는 이유는 심수련의 피를 상징해서 빨간색으로 붓는 거겠죠? 그러나 펜트하우스의 로미오와 줄리엣처럼 서로 원수의 집안이 되어버린 주석훈과 베로나는 사랑에 빠지는 듯합니다. 둘이 손을 잡고 오토바이를 타고 어디론가 가는 모습이 나오죠? 과연 로미오와 줄리엣처럼 이 둘의 사랑은 비극을 맞이하게 될까요? 그리고 이어서 다음 장면은 예상을 뒤엎는 장면인데요. 주단태 하윤철 이규진이 있는 자리에 강마리가 끼어 있습니다. 시즌1에는 남자 3명이 투자를 했지만 시즌2에는 강마리도 함께 포함이 되어 있죠. 그리고 미국에서 돌아온 하윤철도 같이 투자를 하는 모습입니다. 함께 하면서 더욱 친밀해진 펜트하우스 사람들. 하지만 강마리의 직업을 알게 된 펜트하우스 사람들이 강마리를 놀리는 장면이 나올 것으로 예상이 되죠. 그리고 강마리의 남편 유동필이 교도소를 출소하여 더 재미있고 다양한 에피소드로 진행이 될것 같네요. 그리고 마마보이 이규진은 국회의원 배지를 달고 있는 모습으로 보아 시즌1에서 이규진의 엄마가 이야기한 것처럼 정치를 하게 되는 것 같죠? 더욱더 강력해진 주단태 사단입니다. 천서진도 요가를 하는 모습 뒤에 고상아 강마리 모습이 보입니다. 고상아가 메롱을 하는 장면이 있는데 누구에게 한 걸까요? 카메라 위치상 뒤에 천서진이 있는 것으로 보아 고상아는 강마리에게 메롱을 한 것으로 예상됩니다. 다음 장면에서 중간에 수갑 차는 남자의 모습이 나오는데 누구일까요? 저는 스페셜 방송을 보면서 주단태가 수염을 약간 기른 모습에서 지금 촬영하고 있는 장면 중 뭔가 이어지겠구나 라는 생각이 들었습니다. 왜냐면 보통 스페셜 방송 이런 곳에 나오면 최대한 꾸미고 나오는데 주단태의 수염은 긴 것도 짧은 것도 아닌 모습에서 극 중에 어떤 상황을 연기해야 하는 모습이구나 라는 생각 뭔가의 상황이 벌어졌구나 라고 생각했는데 예고편에 수갑 차는 모습이 나오는 겁니다. 단순히 수염을 안 깎고 나온 패션 수염은 아니겠죠? 이 상황에 뜬금없이 주단태가 수갑을 차는 건 뭔가 안 맞긴 한데 시즌2 내용이 유출된 장면과 같이 추리를 해볼게요. 천서진의 독창회 때 주단태가 경찰에 끌려가는 것 같습니다. 물론 다른 장면일 수도 있지만 이때 심수련 씨를 죽인 진범이라는 말도 나오죠. 그리고 바닥에 떨어져 있는 반지가 나오고 구두 옆에는 케이스가 보입니다. 그리고 주단태의 첫날의 이션 진정한 내 영혼의 반쪽을 만난 것 같아 라는 대사에서 천서진에게 청혼을 하려고 했다는 걸알수 있습니다. 그리고 이 반지는 시즌2 예고편에 천서진이 하윤철의 목을 조를 때 천서진이 착용하고 있는 반지와 비슷한데요. 조명 때문에 반지 색깔이 달라 보이지만 알이 큼직하게 붙어 있는 게 비슷해 보였습니다. 근데 왜 반지를 밟고 갈까요? 하윤철이 와서 천서진과의 관계가 뭔가 틀어진 걸까요? 하윤철과 천서진과 만나는 장면에서 나오는 나레이션 내가 돌아온 게 어지간히 신경 쓰이는 모양이네. 둘의 재회 장면이 나오죠. 시즌1에서 오윤희는 주단태가 불러서 펜트하우스에 가게 되었고 이것을 힌트로 주단태가 범인이라는 증거를 잡았을 겁니다. 그리고 양집사에게도 약점을 잡아서 자기 편으로 만들었겠죠. 모든 증거는 오윤희가 아닌 주단태로 향하게 되었을 테고 그 결정적인 증거에는 양집사의 증언이 있었겠죠. 시즌2 스포 내용에 오윤희가 양집사 대질 신문 요청을 하게 되었고 그녀를 소환하는 과정에서 궁지에 몰리게 되자 양집사는 자살하게 되었다고 나옵니다. 저는 스포가 뜨고 양집사를 주단태가 자살로 위장한 걸로 생각했었습니다. 하지만 수놓기 
심님은 우리 머리 꼭대기에 있으신 분이죠. 주단태가 심수련을 죽인 범인으로 지목되자 천서진은 오윤희에게 받은 협박성 사진을 양집사가 한 것처럼 위장했으며 시즌2 예고편을 여러 번 돌려본 결과 양집사를 살로 위장한 사람이 주단태보다는 천서진이라는 생각이 들었습니다. 하얀 복면을 씌운 채 손을 밟는 모습이 나오는데 이 하얀색 복면은 양집사일 가능성이 크고 검은색 신발은 천서진의 것일까요? 아님 그의 부하겠죠? 물에 잠긴 채나 아직 아무것도 시작하지 않았어 라는 대사는 주단태를 구해주기 전의 모습인 것 같습니다. 그리고 이규진도 국회의원이 되었으며 예전처럼 자신의 돈을 투자해 주단태와 뭔가 투자를 하곤 했던 이규진은 주단태를 도와주겠죠? 주단태의 역시 대단한 여자야 라는 대사는 처음 들었을 땐 오윤희에게 한 것이라고 생각했고 그게 제일 가능성이 높아 보였지만 예고편을 재차 본 결과 주단태가 심수련을 죽인 범인으로 몰리자 모든 걸 해결해준 천서진에게 한 말이 아닐까요? 주단태가 면도를 하지 않고 스페셜 녹화 방송에 참여하게 된건 심수련을 죽인 범인이 주단태이고 이 과정에서 촬영분이 더 남아있어서 수염을 못 자르고 녹화 방송에 참여하게 된건 아닐까요? 그리고 시즌2 스포 내용 중 이사장 약혼 소식을 발표한다는 내용이 있습니다. 주단태는 자신을 구해준 천서진과 약혼식을 올리게 되는데 사실 주단태는 심수렴과 오윤희를 이용해 먹은 것처럼 천서진도 이용되어질 가능성이 높습니다. 두 사람의 결혼 소식에 제이킹홀딩스와 청와재단 합병설에 힘이 실린다고 하는데 이 부분으로 추측할 수 있는 건 주단태는 합병 후 금전적 상황이 나아지자 예전에도 그랬던 것처럼 천서진을 버릴 수도 있겠 했죠? 그리고 로건니는 미국에 있는 집으로 간 것처럼 보이는데 앞에 있는 여성은 심수련인가요? 걱정하지마 내가 데리고 있을게 라는 대사로 보아 저는 이 대사를 오윤희에게 했으며 베로나를 걱정하지 말라는 내용 같았습니다. 그래서 집에 있는 여성은 왠지 베로나일 것 같아요. 괴롭힘을 당하는 베로나를 보호해 주려는 로건니. 로건니가 이렇게 되면 오윤희와 같이 손잡는 게 맞는 것 같죠? 그리고 수술실 혹은 영화실로 보이는 곳에서 손이 나왔는데 이미 살아난 모습을 보여준 오윤희의 손일까요? 아니면 다시 살아난다는 썰을 암시하는 심수련의 손일까요? 심수련이 살아있다는 사실은 스페셜 방송으로 힌트를 얻을 수 있었습니다. 스페셜 방송에서 베로나가 수련 선배님 눈을 떴어요 라고 했는데요. 저도 그 말에 정말 놀랐습니다. 물속에서 눈을 뜬건 천서진이었습니다. 아무것도 모르고 말했을 수도 있지만 시즌2를 촬영하고 있는 배우 입장에서 심수련이 살아있는 걸 알고 말했을 수도 있겠다고 느꼈습니다. 스페셜 방송 에서 보니 배우 간에 스포가 될수 있는 이야기는 전혀 안 하는 것으로 보아 베로나는 심수련과 같이 촬영본을 해서 살아난 것은 알고 있는데 어떻게 살아났을까 라는 부분은 몰랐기 때문에 그 모습이 심수련이라고 이야기했을 수도 있다는 생각이 언뜻 들었습니다. 그리고 스페셜 방송에서 이해가 안 되는 부분이 한 장면 있었습니다. 민설아를 죽인 범인은 아무도 몰랐고 심지어 오윤희 역을 연기한 유진도 몰랐다고 했는데요. 하윤철은 알고 있었다고 합니다. 비밀리에 따로 추가 신 촬영을 통해 오윤희인 걸 알았다고 하는데 아무리 생각해도 오윤희가 범인이라는 걸 하윤철이 아는 장면은 안 나온 것 같은데요. 그래서 자료 화면을 보여주겠지라고 생각했는데 자료 화면도 안 보여줬습니다. 이 장면 저만 이해가 안 되었나요? 이 부분은 시즌2의 뭔가의 반전으로 쓰일 것 같습니다. 요약하자면 살아온 오윤희는 곧 독창회를 하는 천서진에게 낙서한 협박 사진을 보냅니다. 독창회가 끝나고 주단태는 천서진에게 청원하려고 했으나 체포됩니다. 천서진은 주단태에게 도움을 줍니다. 양집사가 모든 범행을 한 것처럼 위장했으며 자살을 위장해 주단태의 범죄를 덮어버립니다. 국회의원이 된 이규진의 도움도 있었겠죠. 주단태는 조사를 다 받고 나와서 자신을 도와준 천서진과 약혼식을 올립니다. 결혼 소식에 제이킹홀딩스와 청와재단 합병설이 나옵니다. 베로나는 주석경에게 괴롭힘 당합니다. 한편 베로나 주석군의 사랑이 시작되는 것으로 보이고요. 그리고 로건니는 오윤희의 에게 베로나를 자신이 돌봐주겠다며 걱정하지 말라고 하는 것 같습니다. 더욱 강력해질 마라마 펜트하우스 시즌2 선공개 영상을 보니 더욱더 기다려지네요. 이상 두중이는 다음 영상으로 만나요. 그럼 안녕!